哇，木耳，咚咚。木耳一般在低温季节出菇，只要雨水足够就能够生长。它们生长在阔叶树腐木上，子实体是胶质的，小时候像小碗，长大后形状会变得不规则。目前我国常见的野生木耳有这几种：黑木耳，它的上表面有细微的灰白色绒毛，新鲜时呈土褐色至黑褐色；毛木耳。上表面褐色至锈褐色，密集的备有同色且较长的绒毛。中华皱木耳，它分布在热带地区，下表面的皱纹十分明显。短毛木耳，它整体颜色偏肉桂至麦芽糖色，上表面覆盖有不明显的绒毛。西藏木耳，分布在西藏、滇西北、川西高海拔地区，生长在针叶树腐木上。采食木耳时要注意和相似毒菌的区分，叶状耳盘菌。吃的这种蘑菇会引发光敏性皮炎，它通体黑色，不透明，泡水之后会掉色，而木耳泡水时是不会掉色的。黑耳会导致胃肠炎型中毒。木耳只有基部接触着腐木，但黑耳几乎全身都平伏贴在腐木上。仔细看时，你会发现黑耳的表面有许多黑头那么大的油状小颗粒。黑耳有时候还会变成白色，但只要注意到其表面的黑头状颗粒，就不会把它又认错成银耳喽。油包勒加尔盘菌，这个蘑菇实际上是食毒不明的，但各种文献都记载它不宜食用，所以咱们也应该避免。它以前的名字叫做油包褐盘菌，是2020年分出来的。它们喜欢长在光秃秃的泥地上。质地比较硬，而且比木耳脆，一掰就碎，很难完整的采下来。木耳是有韧性的，可以像橡皮筋那样被稍稍拉长，然后又能自己恢复原状。注意了这两点，就不会和木耳混淆了。注意，有人说新鲜木耳中含有卟啉，吃了会中毒，所以木耳要晒干后才不会中毒，这是谣言哦。木耳不含卟啉，食用新鲜木耳是安全的，但如果干木耳泡发时间太久，容易被椰毒假单胞菌感染，它会产生两种致命的毒素，导致食用的人严重中毒。所以吃干木耳时，一定不要泡发太久，要尽快食用哟。